বাংলাদেশ একটি জনবহুল এবং অত্যন্ত জনঘনবসতিপূর্ণ দেশ অপরপক্ষে করোনা ভাইরাসও একটি অত্যন্ত সোয়াসে ভাইরাস এ কারণে অসতর্ক চলাফেরা এবং স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে না চললে এদেশে সংক্রমণের হার মোকাবেলা করা কঠিন দীর্ঘদিন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখলে কর্মহীনতা আয় রোজগারের পথ বন্ধ হওয়া এবং অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণেও ব্যাপক অপুষ্টি রোগ বালাই এবং মৃত্যু ঘটতে পারে সে কারণে জীবন ও জীবিকার মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য সরকারকে কাজ করতে হচ্ছে বিশ্বব্যাপী অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ বলছেন কিছুকাল বাং বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণের কিছুকাল পরেই বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণের উচ্চ হার কমে আসতে পারে কিন্তু করোনার পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করলে অনেক লুক্কায়িত এবং মৃতু কেসও শনাক্ত হবে সেক্ষেত্রে সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা পরিবর্তন দৃষ্টিগোচ নাও হতে পারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ অনুযায়ী করোনা পরিস্থিতি বা অভিজ্ঞতা অনুযায়ী করোনা পরিস্থিতি এক দুই বা তিন মাসে শেষ হচ্ছে না এটি দুই থেকে তিন বছর বা তার চেয়েও বেশি দিন স্থায়ী হবে যদিও সংক্রমণের মাত্রা উচ্চ হারে নাও থাকতে পারে এ বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মুখ উপলব্ধি করেন এই মুহূর্তে তিনি দেশের সবচেয়ে ব্যস্ততম ব্যক্তি করোনা শুধুমাত্র স্বাস্থ্যগত বিষয় নয় এটি সামাজিক অর্থনৈতিক যোগাযোগ ধর্ম বাণিজ্য অর্থাৎ জীবনের সকল উপযোগ্যকে ঘিরে কিন্তু তিনি স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে অধিকতর জোরালো নজর দিয়েছেন তিনি সম্প্রতি দুই হাজার চিকিৎসক ও পাঁচ হাজার নার্স নিয়োগ দিয়েছেন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে তার নির্দেশে এখন দীর্ঘস্থায়ী সক্ষমতা তৈরির কাজ দ্রুত গতিতে শুরু হয়েছে কোভিড পরীক্ষার কাজ সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে সম্প্রসারিত হবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় জেলা পর্যায় পর্যন্ত আর টিপিসিআর পরীক্ষা যত দ্রুত সম্পর্ক সম্প্রসারিত হবে আরও নতুন নতুন সহজে করা যায় এমন কোভিড পরীক্ষা চালু করা হবে উপজেলা হাসপাতাল পর্যন্ত এ ধরনের পরীক্ষা চালু করার প্রচেষ্টা নেওয়া হবে সকল জেলা হাসপাতালে আইসু সুবিধা সম্প্রসারণের কাজ চলছে জেলা হাসপাতাল পর্যন্ত সকল সরকারি হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন সম্প্রসারণ করা হচ্ছে হাসপাতালগুলোতে হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা অক্সিজেন কনসেনট্রেটর সিপ্যাপ মেশিন দ্রুত সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে পরীক্ষার কিট ও পিপি যেন কোনো অভাব না হয় সেজন্য সুপরিকল্পিত সংগ্রহ ও সরবরাহ পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে সরকারি বেসরকারি সকল হাসপাতাল যেন কোভিড নন কোভিড সকল রোগীর ভালোভাবে চিকিৎসা সেবা দেয় তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বেসরকারি হাসপাতালের বিষয়ে মূল্য নির্ধারণ তদারকি ও প্রয়োজনীয় সরকারি সহায়তা সকল ব্যবস্থা নেওয়া হবে সরকারি ও বেসরকারি খাত যেন যৌথভাবে দায়িত্ব এই গুরু দায়িত্ব পালন করে সে বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হবে আপনারা ইতিমধ্যে জোনিং ব্যবস্থার কথা শুনেছেন অর্থাৎ কোনো স্থানে করোনা রোগ সংক্রমণ প্রশমনের জন্য যদি কৌশলগত রেড জোন ঘোষণা করতে হয় সেসব স্থানে যখন যেমন প্রয়োজন তেমনভাবে তা করা হবে এভাবে একটি বিশেষজ্ঞ গ্রুপ কাজ করছে আপনারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপরে ভরসা রাখুন এবং বিশ্বের করোনা বাস্তবতার প্রতিও লক্ষ্য রাখুন বাংলাদেশ ব্যতিক্রমী কোনো দেশ নয় আমাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্যে যা করা সম্ভব এবং যা করা বাস্তবমুখী সরকার সেরকম ব্যবস্থায় নিচ্ছে একটি কথা বলতে চাই আপনার সুরক্ষা আপনার হাতেই যতদিন কোভিড থাকবে ততদিন প্রত্যেককেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতেই হবে আপনার অবহেলা বা অসাবধানতা আপনারই ক্ষতি করতে পারে লক্ষণ থাকলে অবহেলা করবেন না চিকিৎসকের পরামর্শ নিন চিকিৎসক ভাই বোনদের প্রতি আবেদন করোনা সন্দেহ হলে পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা না করে দ্রুত চিকিৎসা দিন যে কোনো মূল্যে আমাদের মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিতেই হবে আরেকটি জিনিস আমরা সকলেই লক্ষ্য করছি যাদের বয়স বেশি এবং যাদের অন্য রোগ বালাই আছে বিশেষ করে যাদের উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস শ্বাসতন্ত্রে রোগ এসব আছে তাদের একটু মৃত্যু ঝুঁকি বেশি তারা যেন অধিকতর সাবধান থাকেন তারা আমাদের দেওয়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেওয়া স্বাস্থ্যবিধিগুলো যেন মেনে চলেন সেই বিষয়ে পুনর্বার তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং তাদেরকে আহ্বান জানাই